നമസ്കാരം ഫേസ് ടു ഫേസിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കേരള മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഗാനരചയിതാവും കവിയുമായ കെ ജയകുമാർ ഐ എ എസ് ആണ് ഈ ആഴ്ച ഫേസ് ടു ഫേസിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം സാർ ഫേസ് ടു ഫേസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദം വരെ അലങ്കരിച്ച ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒപ്പം ഗാനരചയിതാവ് കവി പരിഭാഷകൻ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെയും താങ്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു മലയാളി എങ്ങനെയാണ് കെ ജയകുമാറിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത്രയും മേഖലകൾ വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എൻ്റെ എന്നിലെ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങൾ സിവിൽ സർവൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ സ്വത്വം ഒരു സാഹിത്യത്തിലൊരു കവി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ സ്വത്വം ഗാനട ചെയ്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു എല്ലാം കൂടി കുറച്ച് പരസ്പര കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ തന്നെ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സ്വത്വത്തിലാണ് എൻ്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് എന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ വെറുമൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല ഒരു കവിയും ഗാനട ചെയ്താവും കൂടിയാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്നെ കാണുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആകെ ഉള്ളത് ഈ കവിതയിൽ മാത്രമാണ് ഈ സിവിൽ സർവീസും കവിതയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ മുഖങ്ങളെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്താണ് റെക്കൺസൈൽഡാണ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സ്വത്വമാണ് ജനങ്ങൾ എന്നെപ്പറ്റി ധരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെനിക്ക് സന്തോഷവുമുണ്ട് കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പലപ്പോഴും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് ആരും കടത്തി വിടാറില്ല മാത്രമല്ല മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വം എന്നൊരു പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കവിയും ഗാനട ചെയ്തവുമായ എന്നെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭു എന്ന ആളുകൾ പറയാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇത്തിരി സംഗീതവും അല്ല കുറച്ച് ഗാനവും കവിതയും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സാഹിത്യ അഭിരുചി സാഹിത്യ വാസന അത് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഴുതാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായതാണ് ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഐ എ എസ് കാരനായത് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് യാദർശികതയും കുറച്ചൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയും കുറച്ച് ദൈവാധീനവും പക്ഷേ ഞാൻ ഐ എ എസ് കാരനായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാകുമായിരുന്നു കവിയാകുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു എൻ്റെ നിയോഗം എന്ന് ഞാൻ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലം തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഗാനരചനയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയം പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റം വന്നു പിന്നീട് ഞാൻ എം എ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ വിഷയം ഇംഗ്ലീഷ് എം എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതപ്പോൾ ഞാൻ അതുവരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കവിതയൊക്കെ നിർത്തി ഒരു കവിതയെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ മാറ്റം വന്നു പിന്നെ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കവിത രംഗത്തേക്ക് വളരെ സജീവമായിട്ട് വരുന്നതും ഏതാണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഗാനരചനയിലേക്കും ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഗാനരചനയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് എം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ മകനാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഈ സാഹിത്യാഭിരുചിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ വാസനയിലും സകാത്മക പ്രവർത്തനത്തിലും ഒക്കെയും അച്ഛൻ്റെ സ്വാധീനം എത്രത്തോളമുണ്ട് എൻ്റെ സാഹിത്യാഭിരുചി വളർ വളർത്തിയ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ അമ്മയാണ് കുറേ ഏറെ അതിനകത്ത് പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അമ്മ ഒരുപാട് വായിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ അമ്മയുടെ എൻ്റെ വായനയുടെ രീതി രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാണ് അമ്മ വളരെ പോപ്പുലർ ഫിക്ഷൻ വായിക്കും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വായനയിലേക്ക് കിടക്കാനൊക്കെ കാരണം വീട്ടിലെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അല്ലാതെ അച്ഛൻ എന്നെ ഒരു സാഹിത്യത്തിലേക്കുള്ളൊരു അഭിരുചിയിൽ വലുതായിട്ട് പിന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എഴുതുന്നതൊക്കെ അച്ഛൻ വായിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിലും പിന്നെ സിനിമയിലേക്കൊക്കെ കടന്നു കയറുന്നത് കുട്ടികൾ വരുന്നതെന്ന് അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ടല്ല ഞാനൊരു സിനിമയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതോ പിന്നെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ
തൻ്റെ മക്കൾ സുരക്ഷിതരാവണം എന്ന് ഏതൊരു പിതാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പിന്നീട് ഐ എ എസ് ഒക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ സിനിമയിൽ പാട്ട് എഴുതുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ജീവിതം സുരക്ഷിതമായല്ലോ ഇനി സിനിമ സിനിമ ബന്ധപ്പെടാൻ കൊള്ളരുതാത്ത ഒരു മേഖല എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിലല്ല ബന്ധപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആകർഷണത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പകാലത്ത് സിനിമയുടെ ഒരു ഗ്ലാമറിൽ പെട്ടിട്ട് പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ അടഞ്ഞുപോയി ജീവിതം ഇല്ലാതായി പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ജാഗ്രത കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വാസ്തവത്തിൽ സിനിമയിൽ അവസാനം ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരന്മാരാണ് എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെട്ടു അത് പാട്ടെഴുത്തിന് അച്ഛൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് എൺപത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഈ ബോംബെ രവി ജോൺസൺ മാഷ് രവീന്ദ്ര മാഷ് ഇവരൊക്കെ താങ്കളുടെ രചനകൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മലയാളിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ബ്രഹ്മപുരം ഇവരോടൊത്തുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന കാലയളവ് അതെങ്ങനെയാണ് ഓർക്കാൻ കഴിയുക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ മലയാളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രമുഖ സംഗീത സംവിധായകരോടും ഒത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരെ പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരു പ്രധാന സംവിധായകൻ ഇളയരാജ മാത്രമാണ് ബാക്കി മിക്കവാറും എല്ലാവരോടും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ പടം തന്നെ ജോൺസനും പിന്നെ രവീന്ദ്രനുമായിരുന്നു നീലക്കടം എന്നുള്ള സിനിമ രവീന്ദ്രനും പിന്നീട് ജോൺസനും പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കുറേ പടങ്ങൾ ചെയ്തു രവീന്ദ്രനും ജോൺസനുമാണ് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ചെയ്തത് ഔസേ പച്ചനുമായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പാട്ട് എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒരു സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോജനമാണ് അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിനിമയിൽ പാട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രായത്തെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രമായി തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും തന്മയി ഭവിക്കുകയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പമായിട്ട് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രണയമായിട്ട് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ദുഃഖമായിട്ട് ആ ദുഃഖവുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വൈകാരിക തലത്തെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല പച്ച പിടിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു വന്ന് രണ്ട് വലിയ കലാകാരന്മാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ രവീന്ദ്രനോട് ഇടപെടുന്നത് പോലെയല്ല ജോൺസനോട് ഇടപെടുന്നത് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും വ്യക്തിത്വങ്ങളുമാണ് അവരെല്ലാം അപ്പോൾ ജോൺസനോട് നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ഒരു രീതിയല്ല എം ജി രാധാകൃഷ്ണനോട് ആ രീതിയല്ല ഒരു പക്ഷേ ഔസേ പച്ചനോടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറോ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സംഗീത സംസ്കാരമുള്ളവരാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ചില പ്രത്യേക വാസനകളുണ്ട് ഈ നീലക്കടമ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നീലക്കടമ്പില മൂകാംബിയെ കുറിച്ചുള്ള ഗാനം എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് കൊല്ലൂർ പോലും പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത്തരം ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയാം മൂകാംബിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ ആ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവതാ സങ്കല്പം നമുക്കറിയാം ഏത് കലാകാരൻ്റെ ഉപാസന മൂർത്തിയാണ് മൂകാംബിക പിന്നെ വാസ് പിന്നെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു പാട്ടെഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മനസ്സ് കൊണ്ടുള്ള ധ്യാനമാണ് മനസ്സ് കൊണ്ടുള്ള ധ്യാനം അവിടെ പോയോ പോയില്ല എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമല്ല മനസ്സിൽ ആ സങ്കല്പമുണ്ട് നമുക്ക് അവർ വിധേയത്വമുണ്ട് ഒരു സമർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഈ കലയുടെ ഒരു ഇന്ദ്രജാലമുണ്ട് അത് താനേ സംഭവിക്കും നമ്മൾ ബോ ബോധപൂർവ്വമായിട്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ എഴുതുന്നതല്ല പലതും നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മളറിയാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി വിടുന്ന ഒരു പ്രതീതി പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഇമേജ് പോലും ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഈ സൗപർണ ഇതിനകത്ത് കട കുടജാത്രി എന്നുള്ള പാട്ടിൽ തന്നെ പാട്ട് ഒക്കെ എഴുതി വന്നിട്ട് അവസാനം എന്താണ് ഒരു ദുഃഖ ബിന്ദു എന്നാണ് പാടുന്നത് ഒരു സിന്ധു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഒരു ദുഃഖ സിന്ധുവായി മാറുന്ന ജീവിതം കരുണാമയമാക്കൂ അവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ പാട്ട് നിർത്താം പക്ഷേ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ സംതൃപ്തി വരണമെങ്കിൽ അടുത്തൊരു വരി കൂടെ വരണം ഹൃദയം സൗപർണികയാക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം ഒരു നിർവൃതി അതിനാണ് അതാണ് പിന്നീട് ഒരു ചിത്രത്തിൽ കൂടി പിന്നീട് സൗപർണിക അമൃത വീചികൾ പാട്ടിലെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പക്ഷേ കുടജാത്രിയിൽ നിന്നുള്ള പാട്ട് അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് സൗപർണിക അമൃത വീചികൾ എന്നുള്ള പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കാരണം അത് അത് കഴക്കുടരി പക്ഷി എന്നുള്ള സിനിമയിലാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പാട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യത്തെ പാട്ട് സൗവർണികയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്യാമറയുടെ ആംഗിൾ നോക്കിയാൽ അവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സൂം ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സൗവർണികാമൃത വീചികൾ പാടുന്നതിൻ്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സൗവർണികയായി മാറുകയാണ് സഹസ്രനാമങ്ങൾ പാടുന്ന ഭക്തനായി സൗവർണിക രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചില പുണ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ പലരും ഞാനീ പാട്ടെഴുതാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ സിനിമയിൽ പാട്ടെഴുതാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രത്യേകിച്ച് സീനിയറായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാതെയും പറഞ്ഞു വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഇയാൾക്ക് കോടമ്പാക്കത്തി പാട്ട് എഴുതാൻ നടന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനവർ കേൾക്കാതെ അവരോട് പറഞ്ഞു കോടമ്പാക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ മുപ്പത് വർഷം കോടമ്പാക്കത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ടും അന്നം കൊണ്ടുമാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോടമ്പാക്കത്ത് പോകുന്നതിന് ഐ എ എസ് തടസ്സമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഈ വിമർശിച്ചവർ അറിയത്തക്ക രീതിയിൽ മറുപടിയും പറഞ്ഞ് വിട്ട ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ വടക്കൻ വീരഗാഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എം ടിയുടെ തിരക്കഥയിൽ ഹരിഹരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ എം ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വരികൾ എഴുതി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക അത് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നേരെ എനിക്ക് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നന്നായിട്ടറിയാം നന്നായിട്ടറിയാമെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു നല്ല ഒരു ഹൃദയബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണ് എം ടിക്ക് എന്നോടും വളരെ സഹോദര നിർവിശേഷമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ആദരവും കടപ്പാടും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ എത്ര സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാനമുണ്ടെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല എഴുതിയത് ഞാനാണല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വരി തരക്കേടില്ല പോട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയില്ല വരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുഖത്ത് ചിരി വരൂ അങ്ങനെയാണ് ഈ വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ പാട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖത്തെ സന്തോഷം വരത്തക്ക വര വരുന്നത് വരെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറയും അതോ അങ്ങനെ പറയില്ല അങ്ങനെ പറയില്ല മാറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ട് വാ എന്ന് പറയുന്നൊന്നുമില്ല മുഖം കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു നമുക്കറിയാം ഇത്തിരി കൂടെ നന്നാവണം അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ആ ശ്രമിക്ക് ഇനി നന്നാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല എഡിറ്ററാണല്ലോ അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി എഡിറ്ററായിട്ട് എത്രയോ കാലം വരുന്നത് എത്രയോ എഴുത്തുകാരെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു പണ്ടൊരു കവിത അയച്ചു അയച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം എഡിറ്ററായിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ പഴക്കമില്ല വളരെ ദീർഘ കവിതയാണ് ഒരു എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കവി വരികളുണ്ടായിരുന്നു ആ കവിത അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൊച്ചു കുറിപ്പ് അയച്ചു എന്നിട്ട് ഫോണിൽ പറഞ്ഞൊരു കുറിപ്പ് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കുറിപ്പില്ല ഒരു വരിയേ ഉള്ളൂ കവിത നന്ന് ചുരുക്കി നാൽപ്പത് വരിയാക്കുക ഇതിലും നന്നാവും അപ്പോൾ ഞാനത് വലിയ വിഷമാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് വരി എഴുതി എന്ന് ആലോചിച്ചോണം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് വെട്ടി എൺപത് വരി വെട്ടിക്കളയാനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വെട്ട അങ്ങനെ വെട്ടാൻ പറ്റില്ല മാറ്റി എഴുതണം ഞാൻ ഏതായാലും അതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പത്താലോ അമ്പത് വരിയാക്കി നാൽപ്പത് വരി വറ്റാക്കി തിരിച്ചയച്ചു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ആ കവിതയിൽ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ നാല് വരികളിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു വാക്കിലൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കവിതയിലെ മുഴക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരത്തി പറയലല്ല ഒരു നല്ല എഡിറ്റർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ പാട്ട് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ കവിത എഴുതുന്ന പോലല്ല കവിത ഈസ് കവിതയ്ക്ക് വേറെ ഉത്തര ഉടയന്മാരില്ല അത് എൻ്റെ മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ കവിത ഗാനം അങ്ങനെയല്ല അത് പലരുടെയും ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് പലരുടെ അഭിരുചികളും പലരുടെ പിന്നെ സൗന്ദര്യബോധവും ആവശ്യങ്ങളും അതിനകത്ത് സമരസപ്പെടണം ഒരു ഡയറക്ടർ ഇത് എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അയാൾ കൽ ധരിച്ച് വച്ചിട്ടുള്ളതിന് വേണ്ട വരികൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാട്ട് എഴുതാറില്ല അധികം എഴുതുന്നത് തന്നെ
ആ അഞ്ഞൂറ് വാക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതെല്ലാം അയാൾക്ക് സാഹിത്യമാണ് അല്ലാതെ സാഹിത്യത്തിന് വേറൊരു ഒരു ഒരു ഭാഷയുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാട്ട് എഴുതി അത് നടന്നില്ല ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത പാട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം വാട്ട് ഹി മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്പോക്കൺ മലയാളത്തിൽ ആയിരിക്കണം ഇത് എഴുതേണ്ടത് കൊളോക്കിയൽ മലയാളത്തിലായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് അത്തരം പാട്ടുകൾ ധാരാളം വരുന്നു അല്ല അത് ഇതാണ് എൻ്റെ കാരണം ഞാനത് അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ഈ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കാത്ത മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടും മലയാളം വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ പടമെടുത്ത കേരളത്തിൽ ഓടാത്തത് കൊണ്ടും മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു അനുഭവമാണ് മലയാളത്തിൽ പടം എടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പടം എടുക്കാൻ ഓടില്ലല്ലോ പടം എടുത്താൽ ഓടാത്തത് കൊണ്ട് ഹോളിവുഡിനോട് മത്സരിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു അനുഭവമാണ് മലയാളത്തിൽ പടം എടുക്കുന്നത് എന്നാലും ടൈറ്റിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പരമാവധി എഴുതുന്നു പോസ്റ്ററൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ല പേരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കുന്നു പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പോസ്റ്റർ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷാണ് പേരെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷാണ് ഡയലോഗിൽ അമ്പത് ശതമാനം ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പാട്ട് ഈ സാഹിത്യത്തിൽ എഴുതിയാൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ സഹിക്കുമോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള അപജയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അത്തരം ചില പാട്ടുകളൊക്കെ വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അടുത്ത അതിപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളത് കാരണം തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു വിഷമമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി നാണം കിടാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാം പക്ഷെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുകയാണ് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊരു കാര്യമില്ല ആ തരംഗത്തെ അതിജീവിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പൊതുബോധത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയ എത്ര തരംഗ നിർമ്മാതാക്കൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഈ ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും വാട്സാപ്പും ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയോ പേരുകളുണ്ട് വന്നു പോയവർ അതിലെത്ര പേര് സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ സംഗീതത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്ന വഴിക്ക് അവർ പോയി അത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രെൻഡ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ സൃഷ്ടി പോയി പോയി അതല്ലല്ലോ സാ സാഹിത്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചന്ദ്രലേപത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ എക്കാലത്തെ മികച്ച പാട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഇറങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത് വർഷമാകാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മളതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ മുപ്പത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജിബിക്ക് കമ്മലതൊരു പാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് കേരളത്തിൽ കോളിലൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക ലോകത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയെന്നും പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എഫ് എം ആറിൽ എഫ് എം ആറിൽ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിക്സ് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമ സംഗീതത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കളും സംവിധായകരും പിണങ്ങും പക്ഷെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ലേശം പിണങ്ങട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റേ മലയാളം സർവകലാശാലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മലയാളം സർവകലാശാലയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മലയാള സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുക അഞ്ച് വർഷം എൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലറായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പണികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതമാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ഞാൻ പുലർത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സർവകലാശാല ഉണ്ടാക്കണം ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ ഒരു മിഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ അല്ല ഒരു സർവകലാശാല അതിന് അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവണം പിന്നെ അവിടെ അധ്യാപകർ വേണം സിലബസ് വേണം എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം ആര് പഠിപ്പിക്കണം ഏത് തരത്തിലുള്ളൊരു സർവകലാശാലയായിട്ടാണ് ഇത് രൂപാന്തരപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മലയാളത്തിൽ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയായിട്ട് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതി
മലയാളത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനേകം പേരെ എനിക്കറിയാം അവരെയൊന്നും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം അവർ ചില പെർസെപ്ഷൻസ് അവരുടെ ചില ധാരണകളുമായി ജീവിക്കുകയാണ് ആ ധാരണകൾ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ സാധ്യമല്ല മലയാളത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നത് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ മറന്നു പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ജർമ്മൻ ഫ്രഞ്ച് ജപ്പ ജാപ്പനീസ് റഷ്യൻ ചൈനീസ് ഫിൻലൻഡ് ഫിനിഷ് തുടങ്ങിയ അനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അത്തരം ആളുകൾക്ക് നോബൽ പ്രൈസും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയിലിരുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന ഒരു ധാരണ ഭയങ്കരമായി മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുടെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരുടെ ഭാഷ മലയാളം എന്ന ഒരു വി വിഭജനം ഉണ്ടാവുകയും ഒരു ഉച്ചതീജത്വം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രയോജനക്ഷമത അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനമൊക്കെ പൊതുജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മലയാള സർവകലാശാല ഉണ്ടാകുന്നത് കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാപ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ സാറിൻ സാറിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അത്തരം ഒരു ക്യാപ്ഷൻ എഴുതുന്നതിലേക്ക് കാര്യം എത്തിയത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഗോഡ് സോൺ കൺട്രി എന്നുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനുമായിട്ട് വരുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ടൂറിസം ഡയറക്ടറാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് കളക്ടർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ടൂറിസം ഡയറക്ടറായി എൺപത്തി എട്ടിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് ആദ്യം അന്നൊക്കെ ഈ പിന്നെ കേരള കേരള ടൂറിസം എന്നൊരു ടൂറിസം ഇല്ല കേരള ഗവൺമെൻറ് ടൂറിസം വകുപ്പുണ്ട് അവർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളൊക്കെ നടത്തുന്നു വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കേരളം പിന്നെ പിന്നെ കഥകളിയുടെ നാട് ഏ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല ചുമ്മാ കഥകളിയുടെ ഒരു തലയൊക്കെ വയ്ക്കും ഒരു വള്ളംകളിയുടെ പടം കൊടുക്കും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ നമുക്കൊന്നും വലിയ ബജറ്റൊന്നുമില്ല പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എനിക്കറിയാം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ബജറ്റുള്ളൂ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് ബജറ്റ് ഞാൻ കൊച്ചിയിലുള്ള അത് പുതുതായിട്ട് സ്ഥാ പുതുതായിട്ട് വന്ന മുദ്ര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഫൈൽ അങ്ങ് മാറ്റണം കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ മാറ്റണം ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് പല ആശയ ആശങ്കകൾ വന്നു പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിനൊന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറേ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഏജൻസി കയറും അപ്പോൾ അവിടെ കോപ്പി റൈറ്റർ പലതും എഴുതിക്കൊണ്ട് വയ്ക്കും ഞാനിങ്ങനെ ചിലതിനെയൊക്കെ പരിഹസിക്കും ചിലതിനെ വിമർശിക്കും ചിലതിനെ അംഗീകരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മ്യൂച്വലി എന്താണ് ഒരു സർഗാത്മക പ്രവർത്തനം പോലെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇയാൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കോപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ തിരുത്തും ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ അജക്റ്റീവാണ് അത് വിശ്വാസ്യത പോകും നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോളിഡായിരിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എഴുതാനറിയാവുന്ന ഇത്തിരി ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് കോപ്പി എഴുതാനറിയാവുന്നതല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അവർ നമ്മളെ അങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ടു അവരുടെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ഞാനും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാരസ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഗോഡ്സ് കൺട്രി ഗോഡ്സ് ടെറിറ്ററി ഡിവൈൻ കിങ്ഡം ഇങ്ങനെ പലതും എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഗോഡ്സ് കൺട്രി ആയി ഓ അപ്പോൾ ഒന്ന് അതിന് വരാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓൺ ഒരു ഒരു പൊസസീവ്നെസ് ഒരു ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി അത് കൊള്ളാം അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിർമ്മിതിയിൽ എൻ്റെ ഒരു സർഗാത്മകതയും എൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റിയും ഈ ഏജൻസിയുടെ ഒരു 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 സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയും കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴാണ് കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഞാനിതുമായിട്ട് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പോയി എന്ന് പി എസ് ശ്രീനിവാസനാണ് മന്ത്രി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സരത് അപ്പോൾ ആ കൊള്ളാം നന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സരത് വിമർശനം വരും സാറൊരു സി പി ഐ മന്ത്രിയാണ് ഗോഡ് സോൺ കൺട്രി അത് വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹം വളരെ പ്രബലനായ ഒരു മന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ ഒരു ഒരു സ്പ്ലാഷ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് എലഫൻ മാർച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന്
അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പൈസയായി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പരസ്യ പൈസയുണ്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തെ വളരെ വളരെ ലാളനയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി കേരളത്തെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇൻ്റർനാഷണൽ മേളകളിൽ നമ്മൾ പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കേരളം ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഒന്നാം രംഗത്തേക്ക് വന്നത് ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാനും അതിനകത്തൊരു പങ്കാളിയായി എന്നുള്ളതിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് മലയാളത്തിലല്ലോ ക്യാപ്ഷൻ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കാം അത്തരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയിലുള്ള എന്തോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു ആധാരമായിരിക്കാം അതങ്ങനെ അത് പിന്നെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ വന്നു പോയതായിരിക്കും ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് അതിൻ്റെ ഒരു കേഡൻസ് അതൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ല കാരണം പരിഭാഷ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമല്ല പരിഭാഷയിൽ നമുക്കൊരു എസൻസ് എടുത്ത് വെക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറ് അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ഒരു പ്രചാരത്തിലേക്ക് വന്നത് അതിന് ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രൊഫഷണലായി സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്ന സാറത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിപ്പോൾ ഞാനത് മോശമല്ല കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടൊന്നും വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല അല്ല സാധ്യതകൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ചേർച്ചം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല ഈ ടൂറിസം പോലൊരു വ്യവസായത്തിൻ്റെ അല്ല ടൂറിസം പോലല്ല ഏതൊരു ഏതൊരു മേഖലയും പഴയതിനേക്കാളും വേഗതയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി നമ്മളൊരു പ്രദേശത്തെ പറ്റി എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും ആളുകൾക്കത് കാണാം വർണ്ണനയ്ക്ക് കാര്യമില്ല കോപ്പി റൈറ്റർ സ്റ്റാൻസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഈ വലിയ അജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് വേർഡൻ ഗ്രീനറി മറ്റേതെന്നൊക്കെ പറയാൻ ആർക്കും ഇത് കാരണം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ അതെല്ലാം കാണാം അല്ലേ ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സർവീസസ് വേണം ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി സഫിഷ്യൻലി വെസെറ്റായി അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഇപ്പോഴും കേരള ടൂറിസത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം സ്ഥാനവും ലോക ടൂറിസത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടൂറിസത്തിലുണ്ട് സാറ് സാഹിത്യകാരനാവുന്നു ഗാനരചയിതാവ് ഈ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഈ രചനകളൊക്കെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെയുള്ളൊരു സമയം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചിട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാവിൻ്റെ ഖജനാവിൽ അനന്തമാണ് സമയം എന്ന് പണ്ട് ബഷീർ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫെയർലി ലോങ് ടൈം അത് മോശമല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ദിവസം അതിൽ നമ്മളെങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഉറക്കത്തെയാണ് കൂടുതലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിവരെയൊക്കെ വായിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ആ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ ജീവിക്കും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത എഴുതുന്ന ദിവസം ആയിരിക്കില്ല ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്ന ദിവസം ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു പുസ്തകം വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച് ഏതെങ്കിലും പകുതിയാക്കി വെച്ച് ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം ഒന്ന് കുറിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ജീവിതം ദിവസവും ജീവിക്കണം അല്ലാതെ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഒരു കവിയായി അറിയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ കവിത വായിക്കുമോ ഈ കവി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുകയാണല്ലോ നമുക്ക് പ്രൈവസി ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്നും കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മളെ കവിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കും അത് ഞാൻ പണ്ടേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ ഒരു ബുദ്ധി ഞാൻ കാണിച്ചു ഞാൻ സർവീസ് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീ കവിത എഴുതാതെയും സാഹിത്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ നീ ഒരിക്കലും ഇയാൾ നീ സാഹിത്യകാരനാവില്ല റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഇനി തൊട്ട് നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഇനി സാഹിത്യകാരനാവാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരി നമ്മൾ പരിഹാസനാവും അതല്ല
ഞാൻ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥായിയായ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ടൊരു വർക്ക് അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല കുറേ പരിഭാഷകൾ ചെയ്തു ഗീതാഞ്ജലി ചെയ്തു കലീൽ ജിബ്രാൻ ചെയ്തു റൂമി ചെയ്തു കുറേ കവിതകൾ എഴുതി ഏഴെട്ട് കവിതാ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ മുപ്പത് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ജയകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന കവി എന്തിന് അറിയപ്പെടണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സ്വത്വമാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം അത് എല്ലാ കവികളുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നമാണ് ഈ വർക്കിന് ഞാൻ അറിയപ്പെടണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചോദനയാണ് എന്തിന് ഇറ്റ് ഇസ് എ അത് അത് നമ്മുടെ മോർട്ടാലിറ്റിക്ക് നമ്മുടെ നശ്വരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ പ്രതിരോധമാണ് സാഹിത്യവും കലയും ബിക്കോസ് ആർട്ട് ഈസ് ഇമ്മോർട്ടൽ ചകമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള മരിച്ചിട്ട് എത്ര എഴുപത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചോ എഴുപത്തി ആറ് വർഷം അല്ലേ എഴുപത്തി രണ്ട് വർഷം അല്ലേ ചങ്ങമ്പുഴ മരിച്ചിട്ട് അത്രയും വർഷമായി നമ്മൾ ചങ്ങമ്പുഴയെ പറ്റി പറയാതെ മലയാള സാഹിത്യം ഒരു ദിവസം പോലും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല എഴുതച്ചം മരിച്ചിട്ട് വർഷം എത്രയായി കുമാരനാശൻ പോയിട്ട് വർഷം എത്രയായി നൂറ് വർഷം ആവാൻ പോകണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പക്ഷെ അവരുമാരും മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ വയലാർ രാമവർമ്മയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മരണമില്ല എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധികകാലം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചില്ല അത് നമ്മുടെ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് മരണമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിലെ ആ കവിക്ക് മരണമില്ല അപ്പോൾ ഏത് സാഹിത്യവും നമ്മുടെ നശ്വരതയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ചോദനയാണ് പിന്നെ വേഴ്സ്വർത്തിൻ്റെ ഒരു കവിത തന്നെ ഉണ്ട് ഓട്ടു ഇമോർട്ടാലിറ്റി എന്നാണ് അനശ്വരതയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗീതകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതാണ് ഓടാണത് അപ്പോൾ എല്ലാ കവികളുടെ മനസ്സിലും എഴുത്തുകാരൻ്റെ മനസ്സിലും ഞാൻ ഓർക്കപ്പെടാനായി ഒരു വർക്ക് വേണം എന്നുണ്ടാവും ആ വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ദൈവം സമയം അനുവദിച്ച് തരട്ടെ ആരോഗ്യം തരട്ടെ ബുദ്ധി തരട്ടെ പിന്നെ കുടജാത്രിയിൽ കുടുകളിലും മഹേശ്വരി എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സാരസ്വതം തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇനിയുള്ള ജീവിതം കൂടുതൽ സർഗാത്മകമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് വളരെ നന്ദി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തത് ഫേസ് ടു ഫേസിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം